మా టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు మీ ఆరోగ్యం మీ చేతులు అనే కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు షుగర్ వ్యాధి రహస్యాలు అనే కార్యక్రమంలో మనందరం కూడా షుగర్ వ్యాధిని కలిగించే ఆహారాలు అనేది తెలుసుకుందాం పెద్దలకి షుగర్ రావటానికి అంటే రెండవ రకం షుగర్ వ్యాధి రావటానికి పది ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకున్నాం ఇంకా ఉన్నాయి కానీ అతి ముఖ్యమైన ఒక పదిని మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఆ కారణాలలో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల వల్ల షుగర్ వ్యాధి ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు అంటే కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ చాక్లెట్స్ బిస్కట్స్ కేక్స్ జాములు బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాంటివి నూడిల్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ ఈ కోవక చెందేవన్నమాట ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అంటారు వీటిని కెమికల్ ప్రాసెస్ చేస్తారు వీటిని అందుకని ఇవన్నీ నెలల తరబడి నిల ఉంటాయి బేకరీలో నిల ఉండకపోవచ్చు కానీ కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీములు చాక్లెట్స్ బిస్కట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ నిల ఉంటాయి బాగా ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ని వాడబట్టి షుగర్ ఎందుకు వస్తుంది సగటు ఆంధ్రుడికి ఇరవై నాలుగో సంవత్సరానికి షుగర్ రావటానికి ఇది పెద్ద కారణం ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు తినటము మనకి ఈ రోజుల్లో నాగరికత పేరు చెప్పి సిటీలు అన్నీ బాగా పెరుగుతున్నాయి పల్లెటూళ్ళలో కూడా ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు అందుబాటులోకి వచ్చేస్తాయి ప్రతి ఒక్కరికి కాస్త సంపాదన బాగానే ఉంటుంది అది డబ్బుకి ఇబ్బంది లేక జబ్బులు కాదండి డబ్బులు ఎక్కువే జబ్బులు ఇప్పుడు అన్ని ఇలాంటి ఆహారాలు దొరుకుతున్నాయి కానీ ఇవి తినటానికి రుచికరంగా అనిపిస్తాయి సింపుల్గా తినొచ్చు స్పీడ్గా తినేయచ్చు అందుకని సౌకర్యంగా అనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇలాంటి వాటి వాడకం ఎక్కువైంది ఏమిటి వీటి ద్వారా జరిగే నష్టము ఉదాహరణకి కూల్ డ్రింక్ ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్స్ బిస్కట్స్ మరి బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ కేకులు కానీ జాములు కానీ వీటిని వేటిని తీసుకున్న ఇవన్నీ ప్రధానంగా పంచదారతో తయారు చేయబడతాయి ఐస్ క్రీములో సకానికి సకం వైట్ షుగర్ ఉంటుంది వైట్ షుగర్ని వైట్ పాయిజన్ అంటారు మరి బిస్కట్స్లో కానీ చాక్లెట్స్లో కానీ అంత తీపి రావాలి కదా మరి కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఇవన్నిట్లో చాలా చక్కెర వాడతారు మరి వైట్ షుగర్ ఎక్కువ వాడితే షుగర్ వచ్చిన వారికి చెడు కదా అందుకని షుగర్ వచ్చిన వారందరూ ఇక చక్కెర అనేది అసలు వేసుకోకుండానే కాఫీ తాగుతున్నారు టీ తాగుతున్నారు జ్యూసులు తాగినా లేకపోతే ఏమైనా పాలు తాగినా స్వీట్స్ కూడా తినొద్దంటారు ఎందుకు మనము తిన్న అన్నమో కూరలు ఇవన్నీ లోపలికెళ్ళి జీర్ణమైన తర్వాత చక్కెరగా మారతాయి రెండు గంటలు మూడు గంటల్లో అసలు డైరెక్ట్గా చక్కెర వైట్ షుగర్ ఇక జీర్ణం అవ్వాల్సిన పని లేదండి డైరెక్ట్గానే జీర్ణమైన తర్వాత ఆహార పదార్థాలు చక్కెరగా ఎలా తయారవుతాయో అలాగే రెడీమేడ్ ఫామ్లో ఉంది చక్కెర పదార్థం వైట్ షుగర్ దీన్ని మనము ఇప్పుడు చెప్పిన కూల్ డ్రింక్స్ కేక్స్ ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ బిస్కట్స్లు బాగా రె సకానికి సకం అందులో పంచదారు ఉంటుంది ఆ ప్రోడక్ట్లో మీరు ఒక రెండు వందల గ్రాములు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నారనుకోండి హండ్రెడ్ గ్రామ్ దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ చక్కెర ఉంటుంది అందులో అంత విపరీతంగా వాడతారు ఈ ప్రోడక్ట్లు తయారు చేయడానికి మరింత చక్కెర పదార్థాలు మనం తినేసేసరికి ఈ పొట్ట ప్రేగుల్లోకి వెళ్ళాక డైజెషన్ అవటానికి పెద్ద టైం పట్టదు వీటికి ఎందుకంటే సింపుల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి డైరెక్ట్ షుగర్స్ అంటారు వీటిని అందుకని డైరెక్ట్గా వెళ్ళిన వెంటనే సింపుల్గా డైజెషన్ అయిపోతాయి ఇక వెంటనే ఈ చక్కెర పదార్థాలన్నీ వెళ్ళి రక్తంలో కూర్చుంటాయి మరి అంత చక్కెర మనం ఖర్చు పెట్టాలంటే పార పని చేయాలి లేదా కూలి పని చేయాలి బరువులు మొయ్యాలి అప్పుడు ఆ రక్తంలో చక్కెర ఖర్చు అయిపోతుంది కాబట్టి రక్తంలో చక్కెర పెరగదు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము కూర్చుని ఉద్యోగ వ్యాపారాలు చేస్తున్నాం క్లాస్ రూమ్లో బల్లల మీద కూర్చుంటున్నారు పిల్లలు ఏడు ఆరు రోజులు బడికి వెళితే రోజుకి ఎనిమిది పీరియడ్స్ అయితే వారంలో ఒక్కరోజు డ్రిల్లు లేకపోతే రెండు రోజులు ఆడేది కూడా రోజుకి ఎనిమిది పీరియడ్లో ఎనిమిది పీరియడ్లు చదువుకుంటున్నారు నాలుగైదు రోజుల పాటు కానీ ఒకరోజు రెండు రోజులు ఒక గంటసేపు ఆడతారు ఇంటికి వచ్చిన కాడి నుంచి మళ్ళీ చదువు హోంవర్క్ 
మరి ఉద్యోగస్తులు వ్యాపారస్తులు నీడపట్టును కూర్చొని పనులు చేస్తున్నారు మరింతంత డైరెక్ట్ చక్కెర ఎక్కువ ఉండే పదార్థాలు తినేసేసి మనము తర్వాత కూర్చునే పనులు చేస్తే మరి ఇంత చక్కెర శరీరం వాడుకోలేదు కదా కూర్చునే పనుల్లో అందుకని మనం చేసే పనులు కొద్ది చక్కెర ఖర్చు అవుతుంది మిగతా చక్కెర అంతా నియంత్రించటానికి ప్యాంకి రాస గ్రంథి ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసేసి ఈ ఎక్కువైన చక్కెర అంతటిని కొవ్వుగా మార్చేసి కొవ్వు కణాల బ్యాంకులు కాబట్టి అకౌంట్లో పడేస్తుంది అనమాట తిన్న ఆహార పదార్థాల ద్వారా వచ్చిన చక్కెర ఎక్కువైనప్పుడు దాన్ని కొవ్వుగా మార్చాలంటే కూడా ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతుంది ఇన్సులిన్ సహాయంతోనే తిన్నది కొవ్వుగా మారుతుంది అంటే రోజు మనం ఇలాంటి చక్కెర పదార్థాలు బాగా వాడితే డైరెక్ట్గా బ్లడ్లో ఎక్కువ చక్కెర అవుతుంది కాబట్టి నియంత్రించడానికి ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకని షుగర్ పేషెంట్లు ఆ చక్కెర నియంత్రించే ప్రక్రియ సరిగా పనిచేయదు కాబట్టి డాక్టర్లందరూ మీరు చక్కెర తినకూడదు స్వీట్ ముట్టుకోకూడదు మీకు జీవితంలో ఇక తీపి తినడానికి మీకు రుణం తీరిపోయింది అనుకోండి పంచదారక మీకు రుణం తీరింది అనుకోండి అంటారు అందుకని అంటే రక్తంలో చక్కెర పదార్థాలు షుగర్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరన్నా ఈ స్వీట్లు ఐస్ క్రీమ్లు కేకులు కూల్ డ్రింకులు తాగేస్తే ఒక్కసారే రక్తంలో చక్కెర రేజ్ అయిపోతున్నది అందుకని చక్కెర వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళు అంత భయపడుతున్నారు ఆ పంచదార పదార్థాలు వాడాలంటే కానీ మనకి ఇంకా షుగర్ రాల ఇంకా మనకెందుకు అనుమానం మనకు షుగర్ రావాలి కదా అందుకని ముందు నుంచి లాగించేస్తాం పంచదార పదార్థాలు ఎందుకు బాగా తింటున్నారంటే షుగర్ రావటానికి నిజంగా షుగర్ రావటానికి మీరు తినేది కాదు ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మీ ప్యాంకి రాసి గ్రంథి యవ్వన దశలో ఎంత చక్కెర వచ్చినా నియంత్రించేస్తూ ఉంటుంది అది నలభై యూనిట్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేయాల్సింది అరవై యూనిట్ల ఇన్సులిన్ అయినా ఉత్పత్తి చేసేసి ప్యాంకి రాసి గ్రంథి ఓటీ కొట్టి ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి మీరు తిన్న చక్కెర పదార్థాలన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసేస్తుంది ఎన్నాళ్ళు చేస్తుంది ఇరవై పాతికేళ్ళు మీరు చక్కెర పదార్థాలు ఫుల్గా లాగించేస్తున్నందుకు ఇక ఓటీల మీద ఓటీలు ప్యాంకి రాసి గ్రంథి కొట్టి అమ్మో ఇక నా వల్ల కాదు బాబు ఇంతంత చక్కెర ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నియంత్రణ చేసి నా కెపాసిటీ అయిపోయింది కాస్త నేను వాలంటరీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నానని పాతి ముప్పై ఏళ్ళకి అది మూలబడుతున్నది అందుకని రక్తంలో చక్కెర కంట్రోల్ తప్పుతున్నది షుగర్ పాతిక ఏళ్ళకి వచ్చేస్తున్నది సగటాంధ్రుడికి నేను హెచ్చరికలు చేయటం లేదు షుగర్ స్పెషలిస్టులు నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాదులో పరిశోధన చేసి ఏం హెచ్చరించారో తెలుసా ఇలాగే మీ పిల్లలకి కూల్ డ్రింకులు ఐస్ క్రీములు కేకులు బిస్కట్లు కొని పెట్టండి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికల్లా ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఇద్దరు పిల్లలకి పాతిక ముప్పై ఏళ్ళకి షుగర్ రాకపోతే మమ్మల్ని అడగండి అని షుగర్ స్పెషలిస్టులు పేపర్లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళ స్టడీ సైంటిస్టులు వీళ్ళందరూ కలిసి చేసి ఇచ్చిన మాట అనమాట ఏదో పండక్కి పెళ్ళికి తింటే దోషం కాదు ఏదో పార్టీ రోజున తింటే దోషం కాదు బాగున్నాయని రోజు తింటే ఎంత నష్టమో ఆలోచించండి ఇక ఎలా తయారు చేస్తారు ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారు చూద్దాం ఉదాహరణకి ఒక కూల్ డ్రింక్ తీసుకుందాం అందులో నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటరే కదండి మీరు మంచినీళ్ళ బిందులో మంచినీళ్ళు పట్టుకుంటారు వాడుకోగా ఇంకా సగం నీళ్ళు మిగిలిపోయాయి రెండో రోజుకి మీరు అనుకోకుండా వారం రోజులు ఊరు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అర్ధంతరంగా వెళ్ళిపోయారు అనుకోకుండా పది రోజులు అయింది తిరిగి వచ్చేసరికి పది రోజులు వచ్చిన తర్వాత సగం వాడగా మిగిల మంచినీరు బిందులో ఉంది కదా మూత పెట్టే వెళ్ళారు పది రోజుల తర్వాత వచ్చాము వచ్చేసరికి నీరు మున్సిపాలిటీ వారు ఇచ్చే టైం అయిపోయింది నీరు కావాలి పది రోజులు ముందు వాడిన నీరు ఉంది కదా సగం బిందులో ఆ నీరు వాడుకుంటారా చెప్పండి వాడరు ఏమంటారా అనేటిని మీరు సర్ది నీరు పాచినీరు అంటే మంచి బిందులో పెట్టి మంచిగా మూత పెట్టున్న నీటిని పది రోజులు నిల్వ చేస్తేనే పాచినీరు సర్ది నీరు అందులో పురుగులు పడితే క్రిములు వస్తాయని అంటున్నారు కదా మరి కూల్ డ్రింక్స్ వేసాలి ఆ కూల్ డ్రింక్ పోసి ఎన్నాళ్ళైంది మూడు నెలల నాలుగు నెలల ఆరు నెలల దాన్ని ఇప్పుడు మీరు తాగుతున్నారు అందులో ఉన్నది నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ 
మరి ఈ ఇంట్లో నిలవ ఉంచిన నీటిలోనే ఎన్ని పురుగులు పుడతాయి వారం రోజులు పది రోజులు నిలవ ఉంచితే మీ కంటికి పురుగులు కనపడతాయి బిందులోనే మరి నాలుగు మూడు నెలల ఐదు నెలలు నిలవ ఉంచే కూల్ డ్రింక్లో నీరే కదా ఉన్నది ఎక్కువ మరి అక్కడెందుకు పురుగులు పుట్టవు 